。大家好，我姓肖，叫文蕊，我是柔佛人。我和我的家人已经住在古晋，呃，有十七年的时光了。我是一位乳癌患者，在十一年前，二零零六年七月的一个早上，忽然间，我自己触摸到在左边乳房旁边有一块的，有有一个肿肿肿块，所以心里觉得非常不对劲。就到医院赶快做了检查，一个星期过后，嗯，诊断的结果真的是，呃，出乎意料之外的是乳癌。其实我很坦然的就接受了这个事实，只是心中有很多的，呃，感感受到悲伤，但是过了一段的时间。我很快的就从悲伤中，呃，站立起来，主要是因为我身边有很多关心我的朋友，还有医生的辅导，还有机会去吸收关于癌症医疗方面的知识，所以我心中的恐惧和害怕，还有伤心就一段一段的啊、呃、消失了，啊、呃，过后呢，我就鼓起勇气来去面对。我接下来应该做的治疗，因为我的呃肿瘤的位置，所以我需要把乳房切除。当初当我听到医生这样表明的时候，心中有很多的呃问号，但是经过一番的解释和了解。<咳>我觉得那是应该做的决定，因为最重要是把最适合的治疗，呃，接受下来，让我能够一步一步的走回健康的道路。在我完成了呃乳房切除手术后的一个月左右，我就呃开始了我的电疗，电疗总共有二十次。就是在二十天或者是大概一个月的时间里面完成电疗方面的疗程，其实不会太辛苦。呃，给呃乳癌患者来说，呃是没有太大的副作用，只是要照顾一下皮肤，呃，照顾一下呃在饮食方面多喝凉的饮料，那就没有什么大碍了。在呃。电疗过后的一个月，医生就可以开始给我，呃，八次的化疗。化疗或者说 chemotherapy， 对很多人来说是相当，呃，有震撼、震撼力的，因为，呃，大家都常常都会听到说，化疗会让一个人有产生许多的副作用，然后很辛苦，然后又掉头发，又这个那个。所以我开始的时候也有一些害怕。我发现到这个化疗虽然辛苦，但是它也确实上有给病人带来很大的功效。所以我就决定听医生的话，一步一步的去完成那八次的化疗。这一段的疗程里，呃，不能说完全没有副作用，这肯定是有的。但是心理上有准备，就不会太大的问题。比如说，感觉到疲劳，对食物失去了一些的感受不到食物的味道啦，或者对很多食物都没有兴趣啦，啊、呃，或者是啊啊、呃呃，心理上感到非常烦闷啊，或者是头晕啊，或者是有时候身体比较软弱，会有一点伤风感冒，这些其实都可以克服的，就是要多休息。所以那那个时候我就觉得我家里的沙发是我最好的伴侣，常常躺在沙发上享受自己的时光，听音乐，啊、呃，看看书，然后真的很累的时候需要的话就吃药来帮助我，减轻一些的不舒服。那在化疗期间，通常在第一个星期我会感觉到非常疲倦，我就很少活动。接下来第二和第三个星期。通常我的体力就开始恢复了，所以我就经常用清晨的时间到公园去走路，因为在走路的时候我就会觉得
啊，吸收到更多的呃新鲜的空气，然后有流汗，所以感觉到整个人感觉到很清新。在化疗过后，啊、呃，我也需要接受五年的口服的药，就是叫那个 tamoxifen， 因为这个是需要来啊、呃、控制我的荷尔蒙的病变的问题。那这五年来的呃呃口服药物，基本上对我没有什么太大的副作用，呃，就是在经期方面是有一些的更改，其他都一切如常。最大的动力就是我的孩子们，因为当时孩子的年纪还小，当然从身为一个母亲，肯定要看着孩子成长嘛，所以我就把这个放在我的祷告中，求上帝给我应有的时间，看着我的孩子一天一天长大。呃，然后这个时候我也特别珍惜跟孩子相处的时光，跟家人相处的时光。其实最大的恐惧就是，我还有剩下多少时间？但是过了一段日子，我觉得这个话题已经不重要了。最重要是我们怎么样珍惜当前我们所拥有的时间，怎么样好好的每一天过日子，做有意义的事，陪伴家人，珍惜身边的人。如果医生告诉你，你患上了癌症，你心中。不必感到害怕，因为医生会在那边帮助你，而且，呃，医疗的发达肯定会让你有康复的很大的康复的机会。最重要是保持一个很积极的心态，去积极的追寻你的药的生活，好好的过生活，好好的过每一天，好好的听医生的话，接受治疗，还有珍惜你身边的每一位。不论你日子多长，啊，日子多难挨，有多少的副作用，也不必害怕，因为这些副作用很快的就会成为过去，你就会重新的恢复你的健康。